为什么现在住在城里面的人都扎堆跑回老家修房子？哈喽，老铁们，我是谢娃娃。今天我们出来拆个房子，挖个地基。这个老房子一看就是荒废了很多年，一直没有人居住。这么多年东家在外面肯定也是挣到钱了。现在想回到老家，把老家的这个房子给拆了。拆了之后啊，重新盖新房。其实东家在城里面也是有房的啊，按道理说应该是住在城里面。老家的这个房子就一直荒废的，一直没人打理啊，还是在老家把老家的这个房子修了要好一点。所以现在呀、啊，就回来把老家那个房子拆了，拆了之后啊，重新修一下。你还别说，自从疫情过后，以前在城里面买房的农村人，现在都扎堆了跑回老家，把老家的这个老房子啊重新修一下，或者是打整一下。以前是农村人拼命的想往城里面跑，现在是城里面人想回农村。像那些户口还在农村的城里人，大多数都选择回老家，把老家的房子重新修一下。今天的这个东家也不例外。你看这个杂草都不知道荒了多少年才长成这个样子，把这个路啊就全部挡住了。我们只有把这个杂草清理掉了，然后啊车子才能勉强啊开上来。开上来之后，我们先不用急着拆房子。我们先把车子转过来呀、啊，先把后面的这个杂草再大概的清一下，是因为这个上面呢，它有一个电线挽着，我们又不敢使劲挖，又害怕把上面的电线给它扯坏了。一切工序做完了之后，我们就可以拆房子了。拆这个房子啊，其实东家是看了时间的，他们提前了、啊、都已经把这个土动好了。今天来了，我们就只管拆房子就行。在拆这个房子的时候，我习惯性的就是从这个角落开始拆，这样啊，相对啊要安全一点。老铁们仔细看，这个房子差不多有两层楼高，我们是六零小挖机，但是我们这个斗啊又放不到顶上去，所以在拆的时候啊，只能拆到房子的三分之二处，这样啊就有一定的安全隐患。这里我就习惯性的从这个角落开始拆，我们先把这个角落给它拆悬空。当悬空到一定的程度之后，这个重力来了之后啊，它自己就会倒下来了，这样啊就相对安全很多。安全这块老铁们可以放心，按照这种方法拆的话，这个房子它只会往前方倒，不会往挖机这个方向倒，所以安全这块还是有保障的。像这种一两层楼的老房子，对于我们挖机来说，拆起来真的是很轻松，几下就给它拆完了。房子拆完了之后，然后啊，我们再把场地上的这些木材帮东家给它哈到边上去。到时候啊，这个砖块啊要用车子装走，这个木材呀、啊，东家可以留着，到时候当柴火烧。场地里面的木材捡的差不多了，然后东家就喊了一个车子来，打算把这个砖块给它装走。东家的要求，这个新房子的地基要比这个老房子的地基矮个五十左右。然后我们在装这个砖块的时候啊，就顺便把这个地基下降的深度也给它挖到位。第一车主装走了之后，车子走了，我们挖机也不要闲着，我们就可以顺便把这个路给它修整出来。后面的那些泥巴呀、啊，车子就可以直接倒到后面去，直接从上面开始装。地基里面这一块儿，下面是石头，我们把表面上的这个渣子给它清理干净。清干净之后啊，我们就换上破水锤，用破水锤打。打完了之后，我们再把这个渣子用车子给它装走。整个屋长我们就平整完了。现在东家把这个线已经放好了，接下来呀、啊，我们就可以挖这个基坑了。在挖这个基坑的时候，我们想怎么挖就怎么挖。以前我们挖基坑的时候啊，又讲究先挖哪个基坑，后挖哪个基坑。但是今天这个屋长啊，就没有这么多讲究。原因是里面有很多基坑，基本上都不用做挖啊，基本上啊全部都是石头。我们只需要把表面上的这些渣子给它清理干净就可以了。就外面两排基坑需要挖一下，所以今天这个基坑我们就不讲究先挖哪个基坑，后挖哪个基坑了。挖到这个基坑的时候，这个包工说这个下面这个泥巴啊比较好，一点石子都没有。然后他就把他的那个皮卡车开过来，让我们给他皮卡车里面装几斗泥巴。他好拉回去给他丈母娘种菜用。所有的基坑挖完了之后，我们把前面的这个场地也大概的修整一下，因为后面到基坑的时候，这个场地上面呢要堆砂石、堆材料，所以我们把这个场地啊也给它大概的整理一下。
这个场地整好了，基坑也挖完了，今天这个活啊，基本上都快结束了。最后，当我们要走的时候，东家说：“这个边上之前我们对待这里的杂草、树枝这些，在这里啊不好看。这后期啊，他们人工来清理啊，又不好打整，就顺便让我们挖机把这个杂草、树枝帮他挖到对面这个角落去。到时候啊，当这个树枝干了之后，还可以当柴火烧。”好了，老铁们。今天这个活就到此结束了，点个关注，点个赞，我们下期再见。把这个河道只有四十高的一个河床挖到了将近两米多深。哈喽，老铁们，对开头的这个片段熟不熟悉？三四个月前，我们在这里清理河道的时候，有很多老铁说这样清出来没有什么效果，一场洪水就会冲垮。还有一些粉丝朋友让我以后啊有空了拍拍后续。现在过去了三四个月，中途也下了几场大雨，涨了一点洪水。今天呢，我们刚好在这里来干点活，我们就顺便带大家去看一看之前我们清理的这个河道到底有没有效果，有没有用。右边的这个照片就是之前干完的样子，左边的这个是几个月后的样子。中途啊也下了几场雨，涨了一点洪水，但是这个样子啊基本上还是跟原来一模一样，基本上啊没有什么变化。说明我们干的这个活并不是一点用都没有，还是起到了一点作用。之前有很多老铁说应该用混凝土倒薄坑起来的，虽然说混凝土倒起来效果会很好，但是老铁们你们想一下，这么长的一段距离，如果说全部用混凝土倒起来的话，这个本钱就大了很多，这个钱到底谁来出？我们这样简单的清一下也是解燃眉之急，防止当时啊涨洪水，然后这个洪水淹没了周围的农田。所以也就这样简单的清理了一下，但是看这个情况，这个坎子啊，管个两三年应该是没有多大的问题的。好了，老铁们，该看的也看了，该说的也说了，我们正式今天的工作。老铁们，你们注意看，我们一开始的时候啊，就换了一个小斗。老铁们基本上也猜到了，今天我们主要的目的就是来挖沟的。前面的这块大田，东家承包过来，准备搞大棚种西瓜。西瓜喜欢干燥的地方，所以啊，在种西瓜之前呢、啊，这个田里面就必须要开很多沟出来，把这个水排干净。由于这个田比较大，然后这个中间呢，东家又要求我们从这个中间也给它开条沟，但是这个距离有点远呢、啊，我怕挖不直，就让东家站在前面，然后我用履带压个印子。但是我们用履带压个印子啊，这个印子都是走歪了，那我们后面挖这个沟怎么来挖？其实挖这个沟啊，挖直很简单，但是啊，你要两头挖到一个点上的话，这个就很难了。挖着挖着可能就跑偏了。好在的是东家的要求不是很高，只要我们挖出来，不要给它偏的太多，不要挖成 S 型就 OK 了。所以最开始为了防止挖偏了，我们就用履带压了一个印子。虽然我们用履带压的印子有点偏，但是问题不是很大。我们在边挖的时候，可以边挖来边来修整，啊，基本上、啊、修出来啊，也大概呀、啊，也是一条直线。用这种方法挖出来的沟，用肉眼看，基本上还是一条直线的啊，完全是能交差的。今天这个沟，东家的要求是挖四十深，然后挖起来的泥巴再用斗给它散开就行了。中间这个断沟挖好了之后，我们再围着这个田的这个四周再转个圈在围着这个田边呢，啊，再来挖一条沟，边上的这个沟就没有这么麻烦了，也不用用履带压了，我们就随着这个田坎走，这个田坎是弯的，我们就挖弯；是直的，我们就挖直就行了。这个呀，相对就简单了，只需要把深度挖够了就行。东家总共承包了二十几亩田，这个田呢就有三四亩，然后后面呢还有十几亩的田，后面的挖法呀跟这个也就一样了。这边的这几个田挖完了之后，我们就把挖机往下面开。这个下面呢还有十几亩的田。这个边上，东家要求我们把这个草给它刮了，刮了之后啊，在这个地方给它搞个小平台。这个平台啊，到时候啊，它就放抽水机，然后让我们在这个河的边上挖一个坑，到时候啊抽水用。前面我们说这个西瓜喜欢干燥的地方，那这里抽水起什么作用呢？其实这个水啊，并不是抽来灌溉西瓜地的，而是用来打农药或者是施肥用的